এখন আমরা আলোচনা করব সিয়াম সাধনা করলে সিয়ামের বেশ কিছু মর্যাদা রয়েছে সিয়ামের মর্যাদা কিন্তু অনেক সিয়ামের মর্যাদা একই ভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে সিয়ামের মর্যাদা অনেক এখানে সিয়াম বা রোজা রাখা গতকালকে আমরা আলোচনা করছিলাম যে সিয়াম বলা হয় নিজকে কন্ট্রোল করা আর একে বলা হয় সিয়াম আল ইমসাক নিজকে বিরত রাখা বিরত থাকা এটি হচ্ছে সিয়ামের শাব্দিক অর্থ নির্দিষ্ট কোন জিনিস থেকে নিজকে বিরত রাখা একে সিয়াম বলা হয় আর এই সিয়াম সম্পর্কের বিভিন্ন সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তার মর্যাদা তো অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন আমরা সংক্ষেপে যেহেতু মানে কথা বলবো আমরা যেহেতু সংক্ষেপে কথা বলবো কয়েকটি শুধু পয়েন্ট আলোচনা করব প্রথম পয়েন্ট হলো সিয়ামের মর্যাদা আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ নিয়ে বলেছেন আর সিয়াম জুন্নতুন সিয়াম হলো ঢাল ঢাল মানে যুদ্ধের ময়দানে ওই যুদ্ধ জিহাদ করতে যে শত্রু পক্ষ থেকে তার ঘাত প্রতিঘাতকে বাধা দেওয়ার জন্য ঢাল ব্যবহার করা হয় ঢাল যদি আমরা অনেক সময় ঢালের ব্যবহার যেহেতু বা আমাদের কাছে স্পষ্ট নই যে এমন এমন আমল সিয়াম যা অন্য ত্রুটিগুলোকে বাধা দেয় আর অন্য কোনতে এসেছে জাহান নামের আগুন থেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার হবে তথা যারা এখন ঈশ্বরভাবে আল্লাহর জন্য সিয়াম সাধনা করবেন আল্লাহ সুবহান তালা তাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এটি বাঁচানোর ক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে ব্যবহার হবে ঢাল হিসেবে ব্যবহার হবে এই জন্য সিয়ামকে ঢাল বলা হয় চালে নেই বলছেন সিয়াম জুন্নতুন ফলা ইয়ারুফুস ওয়ালা ইয়াজহাল আল্লাহ নেই বলেছেন জিহাদ ইসি সহি বুখারী এবং মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিসটি বর্ণিত তাহলে প্রথম আমরা জানতে পেরেছি এই ঢাল স্বরূপ অনুরূপ ভাবে ঢাল স্বরূপ হলো মানুষের যে মনের কুচাওয়াগুলো তার উত্তেজনা এগুলোকে কমিয়ে ফেলে এম এম এ স্বাভাবিকভাবে যখন পুরুষ তার সে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যখন তিনি প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেন তখন তার শারীরিক শারীরিক স্পৃহা শক্তি এটি কিন্তু বর্ধিত হতে থাকে শিশু থেকে নিয়ে যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে অনুরূপ বয়স বাড়তে থাকে তখন তার শরীরের স্পৃহা রয়েছে আল্লাহ নবী আবদুল্লাহ বিন মসৌদ রাদিউল্লাহ তালনকে টার্গেট করে কথা বলেছেন ইয়া মা শাহ হে যুবকেরা যারা তোমরা ভরণ পোষণ দিতে সক্ষম স্ত্রীর ভরণ পোষণ তথা তার ঘর দিতে সক্ষম তাকে খাওয়াতে সক্ষম তাদের মনের চাওয়া পূর্ণ করতে সক্ষম ফলে তার জবুয়জ আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে বিয়ে করে ফেলো কেননা বিয়ে করা অনেক অনেক এতে কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন আগদলিল বসর চোখের দৃষ্টিকে সংযত করে বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ আকবর অনুরূপ ভাবে ও আহসান অলিল ফর্জ লজ্জা স্থানকে সেফ রাখে এই জন্য বিয়ের পদ্ধতি আল্লাহ নিয়ে বলেছেন সে সংসে বলেছেন ওমাল্লা মিয়াস্তা কেউ যদি বিয়ে শাদি করতে অক্ষম হয় তথা কোনো শক্তি যদি থেকে থাকে শারীরিক শক্তি রয়েছে কিন্তু ভরণ পোষণ দিতে পারবেন না নবী সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন যে তাহলে তা উচিত হবে সে যেন রোজা রাখে তাহলে রোজা তাহলে অনেক অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাজ করে রোজার উপকারিতা অনেক এই জন্য বর্তমান বিশ্বে আধুনিক যারা ডাক্তার রয়েছেন যারা বৈজ্ঞানিক রয়েছেন তারা কিন্তু এই রোজাকে নিয়ে গবেষণা করেই চলেছেন করেই চলেছেন রোজার মাঝে যে কল্যাণকর দিকগুলো দেখা গেছে সেগুলো হল একজন মানুষের মানুষের শারীরিক অবকাঠামোকে তার শরীরের শক্তি পাওয়ারকে ঠিক রাখার জন্য একজন মানুষের রোজা রাখা আবশ্যক আর এতে কাজ করে যত ধরনের তার শরীরের ব্যাধিগুলো এই ব্যাধিগুলোকে দূর করতে সহায়ক হয় এই সিয়াম তার স্পৃহা কখনো বাড়াতে সক্ষম হয় যখন সমস্যার ফলে তার স্পৃহা কমে যায় তবে আমরা হাদিসের ভাষাতে যেটি পেয়েছি এর অর্থ হবে এই নয় যে রোজা রাখলে মনের মনের যে চাওয়া স্বামী স্ত্রীর যে তাদের যে চাওয়াগুলি সে চাওয়াগুলি কমে যায় সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় না বিষয়টি এমনটি নয় বরং সাময়িকভাবে সেটিকে কন্ট্রোল করা সহজ হয় 
কন্ট্রোল করা সহজ হয় আমরা ভুল বুঝব না হাদিসের অপব্যাখ্যা করব না নবী মুসাল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে তার জন্য কিছুটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার হয় সেই জন্য রোজা রাখে এতে করে যে স্বাভাবিক কিছু অবস্থা সেই অবস্থা তাকে স্বাভাবিক স্বাভাবিকে ফিরিয়ে নেই এই জন্য আমরা বলবো এগুলো কিন্তু উপকারী দিক আর বড় ঢাল তো আমরা বলেছি সেটি হলো জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল এই অংশ আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এরপরে আমরা বলবো জান্নাতে যাওয়ার কিন্তু বড় একটি মাধ্যম জান্নাতে যাওয়ার বড় একটি মাধ্যম কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইন্নাফিল জান্নাতে বাবান আল্লাহ নবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যে জান্নাতের দরজার নাম হলো আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে ওই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র যারা রোজাদার তারাই প্রবেশ করবেন তারা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে এখানে আমরা তার মর্যাদা বুঝতে পেরেছি যে জান্নাতে জান্নাতে বিশেষ একটি দরজা হবে যারা রোজা রাখবেন তাহলে এই রোজার এখানে আমরা মর্যাদা বুঝতে পেরেছি যে জান্নাতে যাওয়ার একটি বড় মাধ্যম আরো তো বড় করে বলতে পারি আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে কালকে আমাদের দিন কোরআন এবং সিয়াম দুটি ইবাদতের কথা বিশেষভাবে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সিয়াম তারা আমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করবে আল্লাহ এই রব আমি দিনের বেলাতে খাদ্য এবং পানীয় এবং তার সাহাওয়াত তার মনের যে চাওয়াগুলি স্ত্রী রয়েছে ঘরে কিন্তু তিনি মনে চাওয়া পূর্ণ করছেন না রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি তো বাধা দিয়েছিলাম আমার কারণেই সে এই এই দিকগুলি থেকে বিরত ছিল তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো তাহলে এখানে আমরা খুব স্পষ্ট হতে পেরেছি স্পষ্ট হতে পেরেছি যে সিয়াম হলো বিশেষ একটি আমল বিশেষ ইবাদত বিশেষ ইবাদত যেটি বান্দার পক্ষ থেকে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে সুপ্রিয় দিনী ভাই বোনেরা যারা আমরা লাইভে রয়েছি আমরা সিয়াম সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু করতে পারি আমরা সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যদিও সিয়ামের মর্যাদা অনেক আমরা আর দু একটি বলেই আজকের ক্লাস আমরা ইতি টানব ইনশা আল্লাহ সিয়াম সিয়ামের মর্যাদা হলো আল্লাহর কাছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুহান তালা ইসাদ করেছেন তথা হাদিসে কুলসি যে বানি আদামের আদম সন্তানের আমল গুলো তার জন্য তাকে তার প্রতি জান দেওয়া হবে ইল্লাসম অথবা ইল্লা সিয়াম রোজা ছাড়া রোজা ছাড়া এই রোজাটি ওলামগণ এখানে উল্লেখ করেছেন আমরা যতই বাদাত বন্দিগি করি নামাজ পড়ি কোরআন তেলাওয়াত করি তেজবি তাহলিল করি সবগুলি তো আল্লাহর জন্য এগুলো তো আসলে আমাদের জন্য নয় বরং এর প্রতিদানের ক্ষেত্রে বিশেষ যে মর্যাদা সে মর্যাদা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ সুফান এই বিশেষ আমলকে তার দিকে তিনি সম্বন্ধ করেছেন এর দ্বারা তার মর্যাদাকে আরও তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন যে সবগুলো আমল তো আমরা আল্লাহর জন্যই করি আল্লাহ সুফান আবারও স্পষ্ট করেছেন সব আমল গুলো বান্দার জন্য বানি আদমের আমল গুলো বান্দার জন্য তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে রোজা ছাড়া যে এই সিয়াম একমাত্র আমার জন্যই আর এর প্রতিদান আমার বান্দাকে আমি দেব আল্লাহ আকবর এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে সিয়ামের মর্যাদা হলো সিয়াম হলো এমন এক বিশেষ ইবাদত যার মর্যাদা আল্লাহ সুফান তার বান্দাকে তিনি স্বয়ং দান করবে সুফান আল্লাহ এই হলো বিশেষ মর্যাদা উপকারিতা এগুলো তো মূলত উপকারিতা অনুরূপভাবে এই সিয়াম সম্পর্কে নবী মুসাল্লাহ বলেছেন যে 
যে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা করে তার মুখ থেকে কিছুটা ওই দুর্গন্ধ বের হয় বাসনা আসে আর এই বাসনা সম্পর্কে বলেছেন যে রোজাদারের মুখে যে বাসনা দুর্গন্ধ সারাদিন যখন আমরা খাদ্য এবং পানীয় পরিহার করি স্বাভাবিকভাবে মুখ থেকে একটি বাসনা আসে এটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় অধিক প্রিয় অধিক প্রিয় আত্ময়াব আল্লাহর কাছে অধিক অধিক সুগ্রন্থ সুগন্ধিযুক্ত অধিক সুগন্ধিযুক্ত মিন রিহেল মিস্ক মিস্কে আম্বারের চেয়েও সুগন্ধি লহ আকবর কেন এজন্যই যে কর্মটি রব্বুল ইজ্জতকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘটেছে সংগঠিত হয়ে আছে এটি আল্লাহ কাছে অবশ্যই প্রিয় আমাদের মুখে দুর্গন্ধ বের হয়েছে কেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই জন্য শহীদের রক্ত সম্পর্কে কথা কথা এসেছে হাদিসে এজন্য শহীদের রক্ত নিয়ে ও হাদিসে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে শহীদের রক্ত গুলো দেখতে কিন্তু রক্তই নেই তবে তার ঘ্রাণ কিন্তু মিস্কে আম্বারের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক সুগন্ধিযুক্ত একইভাবে আমরা বলবো যে সিয়াম যখন আমরা সাধনা করি সিয়ামের ফলে মুখ থেকে যে হালকা বাসনা বের হয় এটি যদিও আমাদের কাছে কিছুটা কিছুটা কঠিন হতে পারে তবে আল্লাহ সুহানাহুয়া কাছে অধিক অধিক প্রিয় অধিক অধিক প্রিয় এগুলো বলা যেতে পারে এটি আসলে সিয়ামের মর্যাদা সিয়ামের ফলে এরপরে আমরা বলবো যে সিয়ামের মর্যাদা তো অনেক নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে এর মর্যাদা হলো মাল্লামিয়া কল জুর আমালা বিহি ফলে এই ক্ষেত্রে আমরা হাদিস স্মরণ করবো যেহেতু বেশ কিছু আমাদের আলোচনা হয়েছে সিয়াম সংক্রান্ত আমরা শুধুমাত্র খাদ্য এবং পানীয় ছেড়েই যেন রোজা রাখার চেষ্টা না করি বরং সেগুলো তো ছাড়তেই হবে গতকালকে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে সুবের সাদিক থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য পানাহার পানীয় এবং এবং যৌন সম্ভব থেকে নিজকে বিরত রাখা আর আর মুফসের কোন বলেছেন যে ব্যাপক অর্থে যত ধরনের অন্যায় কাজ সেগুলোকে পরিহার করা যার মাধ্যমে আমরা শ্যামের মর্যাদা লাভ করতে পারবো আমরা মর্যাদা লাভ করতে পারবো আল্লাহ সুফান তালা আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে শ্যামগুলোকে কবুল করবেন আমাদেরকে মর্যাদা দেবেন আজকে আমরা এতটুকু আলোচনা করব যদিও আমরা ভাইদেরকে উল্লেখ করাচ্ছি যে আমাদের ক্লাসটা অতি স্বল্প